ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾವ್ಯಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಖಾರ ದೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಖಾರ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲಿಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉದುಗ್ಲಿಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ನೀವು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾನೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೋಸೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗೂ ಹರಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಲಿಡ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರ
थैंक यू फॉर वॉचिंग